。昨天，何超莲和窦骁终于举行婚礼了。这对恋人自2019年官宣恋情，多年来甜蜜相伴，现今终于修成正果，要迎来人生的新篇章了。恭喜恭喜！从昨天爆出来的各种消息中，除了感受到豪门婚礼的豪奢以外，我还从清一色的祝福里品出了一丝不一样的味道。我们先从婚礼说起。何超莲和窦骁的婚礼早在几天前就已经被炒得沸沸扬扬，一些婚礼的细节也被曝光出来。首先是举行婚礼的地方，在人间天堂巴厘岛的某处悬崖边，被称之为“悬崖上的婚礼”。此外就是现场布置，到处都是鲜花、绿植和白沙，微风徐徐，充满了浪漫的味道。窦骁全程跟进，非常重视。还有婚礼的伴手礼，单份高达五千元，现场大概会到一百五十位嘉宾，人手一份的话，最少需要七十五万。据悉，何超莲送给记者朋友们的伴手礼也是同一份，做派十分大方，不愧是富家千金。这次亲友们抵达巴厘岛，不管是机票、住宿，还是吃吃喝喝，都由何超莲和窦骁买单，十分大手笔。四月十七号晚上，这对新人还在酒店举办了派对，亲友们个个盛装出席，把酒言欢，好不热闹。有人还曝光了何超莲和窦骁在派对上的照片，两人看起来十分开心，分别和身边的友人交谈着，自带慵懒和随性。晚宴内场的布置也十分奢华，不但有几十位安保人员控场，还有多位明星到场，气氛十分热烈。四月十八号的婚礼开始之后。何超莲和窦骁也一起发出了中式礼服合照，看起来喜庆又浪漫，俊男靓女十分养眼。两人手挽着手一起出酒店门的合照，正应了那一句“执子之手，与子偕老”，很唯美。两人穿着中式礼服的可爱比心照，也四处洋溢着幸福的味道。新娘甜美，新郎帅气，好一对幸福的新人。新郎窦骁发文，甜蜜艾特妻子，三餐四季。何超莲也转发回应：“余生漫漫，简直不要太甜。”窦骁的父母身着蓝色系礼服，大气端庄又气质非凡，与两位新人的合影也是一片喜气。长辈合照中，赌王的三房太太，也就是何超莲的母亲，也有出镜。她穿着红色、金色的纹绣礼服，乍一看和何超莲的还有些像姐妹装，脖子和手腕上的翡翠十分瞩目，衬得整个人十分贵气。三太还坐在中间，与两位新人单独合照了一张。看来赌王三房太太的地位还是不同，看上去比新人更强劲。何少莲牵着窦骁的手，身材纤瘦，小鸟依人，完全破了之前怀孕的传闻。窦骁和何少莲在花车上笑意盈盈，对这场婚礼充满期待。两个人看上去十分登对。值得注意的是，何少莲还带了三个金镯子，相当富贵。此前有媒体曾报道说，赌王三太陈婉贞以及她的其他子女都不会出席何超莲的婚礼，要把空间都让给年轻人。但是四月十八号的婚礼现场，赌王三太陈婉贞带着娘家弟弟出现在了现场，给女儿送出了最诚挚的祝福。何超莲的舅舅陪着陈婉贞一起出席了婚礼，老人家看起来精神矍铄，一脸喜气，估计也会为外甥女开心吧。如果说陈婉贞一看就是富贵太太，那窦骁的妈妈一看就是一位典雅太太，气质非常好。窦骁妈妈留着前儿短发，穿了一件孔雀蓝相间的旗袍，身段优雅，自带书香气，非常大方典雅。相比而言，窦骁的爸爸要富态一些，也是家里长得最一般的，不过看着像一位富家翁。纵观这一大家子的打扮，可以用金碧辉煌来形容，可见赌王一家还是比较传统的。除了自家人给何超莲、窦骁送出了满满的祝福之外，娱乐圈的明星们也都抵达现场，送出了自己诚挚的祝福。而窦骁的伴郎团以及何超莲的伴娘团也十分吸睛，引发了外界的关注。据悉，伴郎团的成员有张一山、陈柏霖、王山艺等，个个帅气逼人，给婚礼增添许多乐趣。早在几天前，张一山就抵达了巴厘岛，还曾晒出过自己学潜水的照片，看来是接着参加婚礼，痛快的玩了一场。窦骁和这几位是多年好友，之前也曾结伴参加过好几个婚礼，难道兄弟几个商量好了要轮着给彼此当伴郎吗？何超莲的伴娘团也十分亮眼，大多是何超莲在娱乐圈的好友，包括了邓紫棋、Twins、薛凯琪、王浩尔等，个个美艳大方。
。说起来，自从两人二零一九年被拍到在一起后，关于窦骁高攀朵王家族的传闻就不绝于耳。在外界看来，普通家庭出生的窦骁和豪门千金何超莲并不匹配。如今两人的恋情终于修成正果，算得上喜事一件。但在网友的眼中，则是窦骁终于如愿以偿嫁入豪门，还被不少网友戏谑地称为“何窦氏”。吃软饭还是真爱？其实无论印证了哪一点，窦骁都为自己的攀龙附凤付出了惨重的代价。何超莲是赌王何鸿燊和三太陈婉贞的女儿，妥妥的豪门贵女。相比较李婉华这位三房没有殷实的家庭背景，相比较蓝琼英这位三房没有出众的实力，相比较梁安琪这位三房没有温柔可人的性格，但这位三太太陈婉贞是四个人之中最为低调的一个。作为大房李婉华的私人看护，陈婉贞看似不争不抢，该得到的一样都没少。尽管没有名分，还需要和其他人搞好关系，如履薄冰这么多年，也算是苦尽甘来。女儿何超莲相比较嫡系何超琼，虽说有一定的差距，但顶着父亲的光环，身价和地位无人撼动。出身豪门的何超莲，虽说拥有毕生花不完的财富，却是一个喜欢有烟火气的人。不仅自己创业，而且闲来无事就是旅行，很少会给人一种高高在上的感觉。在朋友的聚会上，他遇到了长相帅气的窦骁。自从那天起，窦骁隔三差五就会问候何超莲，则是有一句没一句的回复。后来聊天的过程中，何超莲发现窦骁相比较自己身边的人，似乎更为真诚一些。随着接触越来越多，他对这个男孩逐渐的刮目相看。窦骁乘胜追击，表明自己的心意，两个人在一起了。二零一九年，赌王女儿恋情曝光，引发了舆论的热议。窦骁在个人社交平台大方的官宣了恋情，仿佛这一刻期待很久。值得一提的是，先是窦骁承认，之后才是何超莲。虽然仅仅只是一秒，却无形之中窥探到了这个男人的心。不少人都好奇，窦骁到底何德何能，可以得到美人的欢心？即使两个人出现在同一个聚会，就不难看出，窦家并非是小门小户。值得一提的是，自从进入娱乐圈之后，窦骁也几乎与绯闻绝缘。平时生活不是在攀岩，就是外出旅行，与何超莲有诸多类似之处。两个人自从在一起后，外界的质疑声就没有中断。在很多人看来，门不当户不对的结合就是窦骁高攀。然而，何超莲对其的评价非常高：“我从来都没有遇到这么好、这么专一的男人，给予如此高的评价，窦骁是否配位？”不得不说，这位阳光帅气的大男孩堪称是难得天花板。为了爱情，窦骁放慢了事业的脚步，将重心都放在了何超莲的身上。窦骁不是在系鞋带，就是将女友扛在肩膀上，或者在拍摄两个人的恩爱日常。咱就说，哪个女人可以抵挡这样的呵护？恋爱是一个甜蜜的过程，人人都希望被另一半捧在手掌心。怎奈何，放下手里的砖头，未来就会堪忧。窦骁和何超莲完全没有这样的顾虑，不缺钱的两个人时时刻刻都在浪漫，两人的甜蜜遍布互联网的每一个角落。毫不夸张的来讲，世界各地都有窦骁和何超莲的甜蜜回忆。二零二零年的时候，人人都戴着口罩，基本上足不出户。赌王何鸿燊离开了这个世界，窦骁直接放下了手上的工作，冒着风险参加葬礼。这一次，他通过实际行动给外界释放了一个信号：家族的认可。除此之外，何超莲也是非常的感动，觉得男友力爆棚。后来参加综艺节目的时候，窦骁也是各种秀恩爱，每一个表忠心的机会他都没有放过。值得一提的是，两个人虽然很恩爱，却频频传出分手的消息，这说明了什么？在很多人看来，这份的甜蜜仅仅只是建立在金钱的基础上。换句话来讲，如果何超莲不是何家女儿，窦骁是否还会如此的卑微？接近四年的时间里，两个人被传分手无数次，每一次出现这样的消息，窦骁和何超莲就会秀一波恩爱。被问到两人出现矛盾怎么办，窦骁说：“媳妇儿是自己找的，蹲成蛤蟆要迎面春风。”还配上了一张颇有内涵的照片。这一波的操作下来，不少人都觉得窦骁完了，基本上废了。豪门女婿没有一点点的骨气，三从四德在他的身上体现的淋漓尽致，甚至有粉丝称其为“和窦氏”，其中的意思不言而喻。良辰好景知几何收官的时候，窦骁求生欲满满，合照中没有女主，女二完全没有存在感。何超莲第一时间留言，再一次秀了甜蜜。
。遗憾的是，粉丝们没有了往日的耐性，很多人都不理解。身为演员，大大方方营业不好，正牌女友第一宣誓主权，何必？人人都知道两个人的关系，搞得女演员尴尬。看到这里，都是人应该明白了，为何人人说成龙快婿、窦骁遭到了反噬。从某种角度来说，秀恩爱是一件好事，找到优秀的另一半也是一件值得庆贺的事情。粉丝们并不反感秀恩爱，也觉得男演员真爱另一半值得鼓励。但是有些事情只要过了，反而会呈现出别样的姿态。即将飞上枝头变凤凰的窦骁，不知道是否得偿所愿？作为豪门中的女婿，未来等待她的是什么？我们不得而知。可以肯定的是，自己选择的路，跪着也要走完。